Бурбон він чи все ж таки не Бурбон? Віскі номер один по продажах в США і віскі з США номер один по продажах у всьому світі. Уповитий легендами Джек Деніалс, старий номер сім. Отже, сьогодні поговоримо, звісно ж, про історію поважної дистилерії. Закриємо, нарешті поставлю таку жирну крапку в цьому холіварному питанні. Джек Деніалс – це тенесійський віскі чи все ж таки бурбон? Тут буде дуже яскраво помітно, наскільки важливо правильно задавати питання. Ну і так як в нас сьогодні особливий рок-випуск, зазирнемо до зали слави рок-н-ролу імені Джека Деніала і поближче познайомимося з зірками рок-музики, які обрали саме цей віскі для своїх бешкетувань. Поїхали! Спочатку на лю. Сьогодні я зраджу своїм вже традиційним Гленкейрнам і використаю цей тумблер. Віскі з кукурудзи не мають такої тонкої ароматики і їм навпаки навіть краще подихати як можна більшою площею. У мене є закрита пляшка, я її відкривати не буду, у мене є ці чудові мініатюри, я абсолютно впевнений в їх походженні, тому використаю одну з них. Отже, почалася вся ця історія продовжується і нерозривно пов'язана з містечком Лінчбург, що у штаті Теннесі. Там в 1847-му чи в 1850-му, це відкрите питання, в родині нащадків емігрантів з Ірландії та Шотландії, підходяща така крок, щоб стати віскі легендою, народився Джаспер Ньютон або просто Джек Деніел. Десята дитина в родині. Така кількість дітей – це забагато навіть для тих часів, коли про контрацепцію чули небагато. Все це пояснюється релігійними поглядами батьків, які належали до однієї з баптистських течій, де було прийнято мати великі родини з великою кількістю дітей. Дитинство Джека навряд чи можна назвати щасливим. Мати померла, коли той був ще немовлям, батько вдруге одружився і наражав ще трійку дітей. А в 1861 році почалася громадянська війна, батько пішов воювати і загинув. Ще до війни малий Джек багато часу проводив в домі місцевого священника Дена Кола. Це був добрий пастор. Він лікував свою паству добрим словом та чудовим самогоном власного виробництва. А допомагав йому в тому його раб Нет Нірест Грін, дистилер від Бога. Малий Джек багато часу проводив з Гріном і саме від нього захопився виготовленням віскі. Ден Кол був добрий чоловік і людяно ставився до своїх рабів. Коли в 1865 році завершилась громадянська війна і рабство відмінили, ніхто з колишніх рабів його не покинув. А вже буквально через рік це тріо Джек Деніел, Ден Кол та Нет Грін – Відкрили власну дистилерію. І хоч це було неофіційне виробництво, але Джек Деніалс саме цей рік, 1866, вказує на своїх пляшках як рік заснування дистилерії. Офіційну ліцензію отримали в 1875 році. Тоді ж справу покинув Ден Кол. Священнослужителю неофіційно гнати самогон – це одне, а бути співвласником – Легальної дистилерії зовсім інше. Для Британської Америки тих часів це вже занадто. Але ще більше занадто – це колишній темношкірий раб на поважній посаді мастер-дистилера. Але Джек Деніел на це абсолютно не зважав. Цікавий фотофакт. Це приблизно кінець 1890-х років. Тут Джеку Деніелу вже майже 50 років. А поруч із ним бачимо сина Гріна Джорджа. Якщо ми переймусь в архівах американських виробництв того періоду, то побачимо, що якщо темношкірих працівників і фотографували, то стояли вони зазвичай десь далеко-далеко збоку. А тут він сидить праворуч від головної людини компанії. Це просто нечувано. Але схоже, що це була дійсно справжня міцна дружба, сповнена взаємоповаги і вдячності. Одного – за те, що навчив головній справі в житті. Другого – за те, що допоміг знайти своє місце в новій реальності Нової Америки. 
Красномовний факт. Зараз на виробництві Джека Деніалса працює вже сьоме покоління нащадків Нетеніала на Нірест Гріна. Ось такий він, Black Life Matters здорової людини. Але повернемось до головних віг в історії компанії. В 1884 році Джек Деніал викупає землю, на якій дистилерія стоїть і донині. В 1897-му його віски отримає нову прямокутну пляшку, форму якої не змінює і до наших часів. Віски потрохи набирає популярності, знаходить нових і нових шанувальників, але справжній прорив трапився 1904 року. Тоді в Сент-Луїсі проходила світова ярмарка торгівельна і в рамках цього заходу Проводився конкурс віскі, на якому Джек Деніалс завоював золоту медаль. Після цього справи в Америці в першу чергу круто йдуть вгору. Дружини та дітей в нього ніколи не було. Тріумф в Сент-Луїсі – остання велика перемога засновника компанії. В 1907 році стан здоров'я стрімко погіршується, сил стає все менше і менше, і він вирішує передати компанію двом своїм племінникам. Пам'ятаємо, що братів і сестер в нього було повно, тому вибрати було з кого. Один з племінників залишив компанію менше, ніж через рік, і одноосібним керманичем Джек Деніалс стає Лем Мотлоу. Джек Деніал помирає в 1910 році. На початку жовтня він прийшов до офісу компанії і хотів щось взяти в сейфі, але забув код. Розстроївся і в розпачі довбанув його ногою. Зазнав ушкодження, пішло зараження крові, і через кілька днів він помер. Дуже повчальна історія, відчуваєте щось подібне, зупиніться, випийте драмчик віскі, і все пройде. Бережіть себе. Але це були ще не всі біди компанії. Сухий закон в штаті Теннесі ввели в 1910 році. Виробництво довелось перевезти спочатку до штату Алабама, місто Бірмінгем, а потім до знакового Сент-Луїсу. Але ані там, ані там якість напою не можна було порівнювати з Лінчбургом. А потім в Першу світову війну вступають Сполучені Штати Америки, а по її завершенню сухий закон по всій території країни. Лем Мотлоу йде в сенатори, щоб вже на політичному рівні домагатися зняття сухого закону. І в 1933 році його знімають на федеральному рівні, а на рівні штата Теннесі він протримається ще 4 роки. Джек Теніалс відновить своє виробництво тільки в 1937 році, вже ніколи не полишить рідний Лінчбург. Джек Деніалс доволі швидко набрав до кризових обертів і вже в другій половині 40-х повернув лідируючі позиції на ринку США. Завершивши відновлення справи свого життя, в 1947-му помирає Лем Мотлоу. Справу спадковують його діти, але ані хисту, ані бажання займатися віскі в них немає. Родина вирішує продати компанію. І від 1956 року Джек Деніелс – найкоштовніша перлина корпорації Браун Форман. Приблизно в ці ж часи Джек Деніал активно потрапляє до масової культури. Злодії чи шахраї, політики чи звабливі красуні в книжках або фільмах все частіше і частіше трапляються зі склянкою на пояс Лінчборга. Але особливу любов Джек Деніалс заслужив у музикантів. Почалося все із Френка Сінатри. Легендарний співак обожнював цей віскій. Ящиками з Лінчбургу прямими поставками розходилось по всіх його будинках по Сполучених Штатах Америки. Коли сенатор помер, в труну до нього поклали пляшку Джек Деніалс, запальничку та пачку цигарок Кемел. Щоб вшанувати свого зіркового фаната, Джек Деніалс випускає лімітовану серію Сенатра Селект. Можливо, колись зроблю огляд і на цей віскі. А естафету в сенатори підхопили рок-музиканти. І якби існував зал слави рок-н-ролу імені Джека Деніалса, то він виглядав би саме так. Засновник Led Zeppelin – Джиммі Пейдж. Від такого точно будуть ні, не вертольоти, цілі дирижаблі. Невгамовний Мік Джаггер відпочиває після концерту з пляшкою Джека. Ще 
Ще одна легенда Rolling Stones і Тричардс розглядає цифри, якими не можна не пишатися. Говоримо Джек Деніалс від Луння Бринит Лемі. Незабутній лідер Моторхед Лемі Кілмістер. Нікті Сікс, один з засновників скажених Мотлі Крю, на побачення прийшов підготовленим з віскі і трояндами. Культові Guns N' Roses в повному складі фанатів від Джека, але найбільше – гітарист Слеш. І це ще далеко-далеко не повний список. Aerosmith, ACDC, Van Halen і багато-багато інших рок-зірок зізнавалися у своїй любові до віски Джек Деніалс. Гаразд, я думаю, що і нам час переходити до дегустації, щоб нарешті зрозуміти, за що така кількість людей по всьому світу так любить цей віскі. Традиційно почнемо з пляшки. Чорно-біла етикетка відома, здається, будь-кому, хто хоч більш-менш цікавиться світом віскі. Джек Деніалс, старий номер 7. Звідки пішла ця назва? За що відповідає у нас номер 7? Це номер у федеральному реєстрі, який Джек Деніалс отримав при ліцензуванні. Він потім змінювався кілька разів, але Джек вирішив не зраджувати свої перші цифри. Тенесійський Sour Mesh Whisky. Відкладемо поки що в бік. Тенесійський віскі Sour Mesh. Кисла суміш. За що відповідає, з чого складається? Це мікс води, зерна та дріжджів. Ключовий елемент в процесі ферментації, який має вирішальний вплив на смакові якості віскі. Склад дріжжового набору – одна з найбільших промислових таємниць кожної американської дистилерії. А тепер найбільш контроверсійне питання – тенесійський віскі чи бурбон? Якщо ставити це питання саме так, то відповідь буде, ну звичайно ж, тенесійський віскі. Тобі що, повилазило? Білим по чорному написано. Але якщо поставити питання так – а чи має право Джек Деніалс називати себе бурбоном? І тут люди, знаючи і читаючи, скажуть, ну, звичайно, немає, бо проходить триметрову фільтрацію через вугілля цукрового клену. Ті, хто читали, ще більше можуть згадати про процедуру чи процес округу Лінкольна, який, власне, за цю фільтрацію відповідає, і от начебто саме він і не дозволяє Джеку Деніалсу називатися Бурбоном. Тут необхідно провести маленький лікбез, тим більше, що це перший огляд американського віскі, тому подальшому буду відсилати пальцем вгору і казати, ідіть у відео про Джек Деніалс, подивіться, що таке Бурбон, які законодавчі вимоги до Бурбону. Отже, пункт перший, має бути виготовлено на території США. Тут плюс. Має бути виготовлення зернової суміші, що складається мінімум на 51% з кукурудзи. Джек Деніалс складається на 80% з кукурудзи, на 12% з солодового ячменю і на 8% з жита. Так що тут теж плюс. Дозрівання має відбуватися в нових бочках з американського дуба обвуглених. У Джека Деніалса є власне виробництво, яке поставляє йому тисячі бочок щоденно, знаходиться в місті Луїсвіль, штат Кентукі. Так що тут також плюс. І остання вимога стосується міцності, міцність на виході з дистиляційного куба або колони має бути 180, 160 пруф. Тобто 80 градусів наших стандартних при бутилюванні мінімум 40% або 80 пруф. Тут так само плюс. І, і, і більше нічого. На цьому все. Ніяких вимог, ні про яку фільтрацію, ніде нічого не написано. Отже, виходить, що Джек Деніалс може називатися Бурбоном, але не хоче. Тут маємо поговорити про один важливий і цікавий епізод в історії дистилерії. Джек Деніал називав свій напій віскі. Ніколи називав його бурбоном. 
І наприкінці 19-го, на початку 20-го століття нікому не було насправді діла, що на тих етикетках написано. Все змінилося після відміни сухого закону. Тоді федеральний уряд вирішив навести лад з класифікацією напоїв. Якщо технологічно напій виготовлявся як бурбон, то і на етикетці мало бути написано «бурбон». Як я вже казав, сухий закон у Теннесі відмінили в 1937-му. Джек Деніелс витримується 4 роки, це оригінальний рецепт, так завжди було. Отже, питання з етикеткою мало встати в 1941 році. На вирішення цього питання Лем Мотлоу відправив свого сина Рігера. Він ініціював ряд досліджень, тестів в урядових лабораторіях. Невідомо, що це було за тести, які були лабораторії, як це все відбувалося, немає, на жаль, даних. Але за кілька місяців з Вашингтона прийшов такий лист. Піски, який оглядався, не має характерних рис ані бурбону, ані житнього віскі і, скоріше за все, є самостійним продуктом, який може маркуватися як віскі. Ну, десь так. Скоріше, не те слово, яке сподіваєшся побачити в офіційних документах, але, скоріше, в столиці вирішили не проявляти принциповість з маркуванням етикеток і дозволили Джеку називатися віскі. Там Мотлов ще просив додати тенесійські віскі як федеральну класифікацію, але тут вже була відмова і по багатьом документам Джек Деніелс проходить все ж таки як бурбон. І щоб остаточно закрити цю тему і поставити цю жирно очікувану крапку, давай розберемо, чому Джек Деніелс так вперто не хоче називатися бурбоном. Американці чудові маркетологи. Коли нам, як споживачам, пропонують тенесійські віскі, виходить так, що ми отримуємо все найкраще, що є в бурбонах, плюс додаток, екстра, вугільна фільтрація, яка дає нам ще більшим якості напою. Я читав багатьох американських технологів. Так, вони погоджуються, що вугільна фільтрація дає свою м'якість, але головний секрет Джек Деніелс – це вода. Воду вони беруть з печери неподалік дистилерії, і це особлива печера, вона з вапняку. Вапняк – ідеальний природний фільтр, він прибирає всі шкідливі елементи, а особливо залізо, яке є головним ворогом при дистиляції і погіршує значно смак віскі. Отже, десь так. Давайте повернемось до етикетки і... Про що ми тут ще не проговорили, це про міцність 40 градусів або 80 пруф, якщо казати американською термінологією. Оригінальна міцність джека була 45 градусів або 90 пруф. В 1987 році зробили 43, а в 2003 році остаточно зменшили до 40, начебто на вимогу шанувальників. Далі деталі процесу, я думаю, вже ми про це все проговорили, про вугільну фільтрацію, про нові опалені діжки з американського дуба, нагорода Сент-Луїсі, коротко про Джек Деніелс. Давайте ще на контретикетку поглянемо. Так, склад вода підготовлена, витримані спирти з кукурузи, жита і ячмінного солоду. Про склад теж я вже казав, про процентний. Виготовлено Лінчбург Теннесі, імпортер Браун Форман Україна. В принципі, все. Переходимо, власне, до напою. Колір. Ми багато зустрічали в попередніх серіях віскі шотландські, ірландські, які підфарбовано карамеллю. У випадку з цим віскі ніяких підфарбувань немає. Нова бочка обвуглена зсередині не чудово віддає колір і бурбони, в принципі, не підфарбовують. Такий гарний, насичений бурштиновий колір. Спробуємо на ніс. Е, ну, не знаю, що там 
комісія 41-го року, які вона напій тестувала і дегустувала. Як на мене, це абсолютно стандартний бурбонний профіль. Солоденький, не спиртозний, доволі м'який. Ваніль, ваніль, дуб. Дуже м'який, спиртозності немає. Приємний дуже. Спробуємо, давайте. Карамелька, дуб. Оцей вогник, про який так чудово сказав Нікі Сікс, він відчувається. Так, таке йде тепло. Трошки на задньому плані є димно-вугільна тема така. Але головне домінує, що він солодкий і, і, і дуже м'який насправді. Ну, клиновий сироп, е, десь кавові нотки, і на післясмак йде ось з таких з нових ароматів. Це спеції, трошки перцю, і, і риска так більше розкривається. Гаразд, я думаю, що можна переходити до оцінок. Почну здалеку. Бурбони, як клас віскі, багатьом не подобається. Солоденькі, ванільні, вони не мають тієї ароматики та смаку, як, наприклад, їх солодові побратими. Але я особисто переконаний, що кожен віскі має свою певну компанію, свій певний настрій, або якусь відповідну їжу, або навіть музичний супровід. Є, безумовно, своя зона використання і для Джек Деніелс. Наприклад, я не впевнений, що десь на рок-концерті чи у клубі є доречним сидіти, рознюхувати якийсь комплексний віскі на 325 ароматів. Багато приємніше випити напій, який прекрасно йде в чистому вигляді, або старий джек не образиться, якщо його розбавити колою чи додати льоду. Наприклад, оці свої мініатюри я купляв, щоб пити взимку на підйомниках у горах. Але через корону гірськолижний сезон перечасно було завершено і ось дещо дожило до сьогоднішньої дегустації. Але тонізуючи, зігріваючи, м'який на смак, ну ідеальний варіант для, для ось такого використання. І я впевнений, що темні часи пройдуть і вже наступної зими ми зігріватимемося на підйомниках своїм улюбленим віскі. А віскі максимумометр показує... Перед тим, як побачимо, що показує мій вбудований прилад, скажу, що я запустив офіційний сайт каналу. Посилання буде під відео. Там можна буде побачити анонси та короткий зміст усіх серій, які вже вийшли на цьому каналі. А також знайти велику зведену таблицю з показниками всіх максимумометрів на кожен віскі, який я вже встиг оглянути на віскі максимум. Отже, для Джек Теніелс, для сімки, старої доброї сімки, віскі максимометр показує дві сімки. 77 балів. З вами був Макс. До наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати наш улюблений напій, щоб в результаті отримати від віскі максимум насолоди.